，耀明以前得过梅毒。梅毒？对，就是因为他得了这个梅毒，他不但害死了自己的丈夫，还害死了自己的孩子，而且现在呀，还在处心积虑的啊勾引自己的公公，就是啊以前的公公。把人家家里面闹的是啊，人心不安、鸡犬不宁的，真的。您别笑，我说的是实话。<笑>廖明在我们这做前台服务员，呃，对工作是比较负责任的，呃，对同事们团结的也比较好，口碑不错。经理，您呢看到的那些都是表面现象，真的。廖敏这个人挺能装的。他周围好些人都被他这种外表的这种东西给迷惑了。我只是觉得，你说啊，像啊，咱们这么大的一个啊鼎鼎大名的涉外酒店里面，有他这么一个人在这工作，他配吗？让外边人知道了，那不影响咱们酒店的生意吗？啊，当然了，经理您不相信我说的话，我也能理解，真的。您呢，只要去他以前治病那个医院。去查一查他的病历，您就全明白了。你知道哪个医院？谢。李总，你找我。看看这是什么？啊，酒店的员工手册。打开。第六条写的是什么？我们和有关医院做了联系，了解到了你患病的事实。你有个亲戚叫乔永红吗？你个人生活这么混乱，你愿意在社会上怎么生活，我们都不管。但是你现在是公司的职员，公司明文规定，凡是有传染病的不能在公司工作。但是你有了传染病，你也不向公司进行回报。我们公司反复要求所有的员工都要对公司忠诚。李总，你真是对不起，我没有想那么多。嗯。我这个病已经痊愈了，我可以拿我的诊断证明来。现在的问题不是你痊愈不痊愈的问题，二是他会对我们的公司造成非常大的影响。那个叫乔艳红的，他要出去胡说八道，到处乱说，明天就会有大队的记者到门上来。到那个时候，你也说不清，公司也说不清，公司的经济效益也会因此受到极大的影响。这样的影响是你承担不起的。我也承担不起。我看这样，就算给你一个面子，你自己写一个辞职申请，对外就说是你自己辞职的，好不好？呃，艾秘书，李总，您叫我。呃，廖明今天辞职，你带他到人事处去办一下辞职手续，好吧？哦，好的。啊，去吧。
什么地方得罪了你？你这么对待我，你吼什么呀？啊，你自己干的好事，你自己心里明白，还有脸跑这儿来跟我兴师问罪，好像我欺负你似的。我干了什么事了？你说呀，我做了什么对不起你的事？你这么害我，你少跟我在这揣着明白装糊涂。有本事你明着面的来呀！啊，你要光明磊落的话，我还算你是个人。哎呀，偷偷摸摸的，总在背后给人捅刀子，这算什么东西？你以为大家都是傻子啊？都跟张叔那么的好骗啊？想得美！我现在算是明白了，在这个家里头啊，最阴险、最缺德、最不是东西的人就是你，乔艳红，你怎么能这么说话呢？你，你才来张家几天啊，你就绝口喷人了。我背后捅刀子是吧？你跑到单位，到领导那儿去告发我，让我丢了工作，你做的光明磊落是不是啊？我真是搞不懂了，我怎么对不起你了啊？你怎么做什么目的？你安的什么心啊你？你装什么傻呀？啊？那天啊，用那个公用电话去报警，把我弟弟抓起来的人，不就是你吗？你当我不知道啊？啊？你别以为你偷偷摸摸的干的那些勾当就没有人知道，要真是那样的话，那高飞也不会不要你了。那我也不会跑到你单位去告什么状，这些都是你自找的。活该！你简直就是诬陷人，你污蔑，你侮辱人，你弟弟的事我压根就不知道，你凭什么一口咬定是我？那我怎么不说是别人呢？啊，我喜欢你啊啊！我脑袋有毛病，我吃错药了。告诉你，我有证据。好，好，你有证据是吧？你就今天。当着全家人的面，你给我说出来！你把你的证据给我拿出来，我看看。有人亲眼看见的，就是你报的警，而且人家还亲耳听见啊，说你对警察说了，说自己就是廖敏。你有什么话说呀？啊？再者说了，我弟弟当天被抓走的时候，就你一个人在家里面，不是你，还有谁呀、啊？就我一个人在家，就是我了吗？我告诉你，我没给任何人打电话，这件事情我根本就不知道。我都做了什么对不起你们的事儿了？你们干嘛都冤枉我，都错怪我呀？好，现在我什么都没有了，什么都没有了，你满意了吧？你，卑鄙，真卑鄙！哎呀，演的真够好的呀！证据摆在你面前，你还死不认账。不要脸！呸！什么东西？你没啊？没做饭呢？啊！爸，李爷，出事儿了！怎么了？又出什么事儿了？这乔艳红跟廖敏吵起来了。乔艳红好像跑到廖敏的饭店，跟领导说了廖敏得病那事儿，还说了很多对廖敏不利的话，都被单位给退回来了，工作丢了，在屋里哭呢。这艳红怎么这么冲动啊？混账！真是岂有此理！这同在一个屋檐下，这这什么人性啊？这么干啊？啊！乔艳红，你为什么对廖敏干出那种事情来？啊！我问你，你安的什么心呢？放着好好的日子，你不好好过，你跑到单位去胡说八道，你害得廖敏把工作都丢了，他怎么得罪你了？你这么不顾情面，干出这种缺德的事儿，你什么意思？张叔，真正缺德的不是我，是他廖敏。我弟被警察抓走了，那就是他去报的案，你知道吗？他这个人呢，一向是在背后啊偷偷摸摸的害人。我觉得得有人出来管管他了。我这么做呢，那就是想教训教训他，让他收敛点。你胡说，廖敏根本就不是那种人。你是哪只眼睛看见的？我是没亲眼看见
，可是有人看见了呀，他告诉我的。你问我妈，不能说，是是，说死我也不相信，小敏会干出那种事情来。你说有人去举报你弟弟，那是他自找的。大白天的聚众赌博，这叫干什么呀？啊，别说是没有人举报，就是我都想替警察把他抓起来。出了问题不在自己身上找原因，反倒小肚鸡肠的蓄意报复，把责任都推到别人身上，这是干什么呀？艳红啊，我怎么跟你说的？让你忍着忍着，你还是要说。妈，我忍什么呀？您都忍多久了？啊，这个廖敏，成天跟那个狐狸精似的，在在那迷惑人，现在又处心积虑的来害人，那咱们就一直忍着啊，一直让他把咱们害死啊！行了，你闭嘴吧你！你说你满脑子乌七八糟的，你竟想些什么呀你？当初我好心好意的收留你们，没想到收留起祸害来了啊！你们走，哪儿来哪儿去，这容不下你们。老张啊，你消消火啊，我招你发火，你生气，这艳红不是特意的啊，别跟你一般见识，你先消消火啊，老张。哎妈，妈，别说。走就走呗，哎呀，有什么了不起？我觉得这家啊，他就是个畸形，从老到小没有一个正常的。走，让他走，赶紧的。反正我也受够了，走就走。哎、廖敏，你个不要脸的狐狸精，你有本事哈！这回你达到目的了，终于把我赶走了，你开心了吧？不过你别开心的太早，我告诉你。你别忘了，你做缺德事儿，迟早会遭报应的。你等着吧。臭不要脸的玩意儿！呀呀！我说老张啊，我真的就不明白，你为什么处处总向着廖敏呢？廖敏打电话给警察办案，确实是事实，你怎么就不相信呢？你说艳红就这么点错，你就不依不饶的非赶她走，这不合情理呀、啊！他这不是做错什么事，他这是手段卑鄙、人心险恶。对于这种人，我绝不姑息。老张，我知道你生气了，你消消火行吗？你看着我面子，别赶他走，我求求你，老张啊，老张，求求你，妈。没关系的，不就是搬吗？明天就搬走。哎，算了，我现在就找大侄子，马上就搬。爸，你别生气，我没事儿，工作丢了可以再找吗？爸，艳红，咱们都是一家人，何必呢？爸，你消消气儿，就算是我求你了啊。哎呀，廖敏，行了吧啊，别在这假惺惺的演戏了，好不好？还替我求情。你别在这装好人了！我告诉你，我乔艳红不吃你这套，你留着你的本事，演给你爱看的人去吧啊！小敏啊，小敏啊，艳红，我，你别生气了啊！孩子，又让你受委屈了。没有，爸，我没事，我没事。愁死我了，乔杰，你再不还钱就甭想混了。哎呀，我去他妈！今天你要不还，我现在就废了你。哎呀，你们总总得容我几天吧？你说，平常都哥们长哥们短的，你们现在就翻脸来这套？你就就宽限我几天还不行吗？我就宽限我几天。你自己说几天？五天，五天还不行吗？最多给你三天，三天拿不来钱就废了。我，我求求你们别。容我几天，真的啊！容你几天，最多三天，给我记住了啊！走，听着我吧啊！三天，三天，三天。再来一回。先生，把那电视放这角，把小床从那边。
。哎呀，行行行行行行了，你别别这瞎指挥了。你照你这么放的话，这这连个走道的地方都没有。房子就这么大，你怎么摆，反正都是个挤。咱们把桌子吃饭桌子还放那儿，然后电视，然后咱们搁那角。艳红，啊，你出来一下。嗯，哎，嗯，干嘛呀？我们有点事儿想跟你商量一下。啊，你这个地儿啊，地儿太小，我们老是跟这儿住也实在是不行。这人一多了，出气儿都费劲。哎，没事儿嘛，是吧？嗯，我跟你妈呀都商量好了，明儿我们就搬回乡下老房子住去。干嘛？啊，你们要搬回乡下去啊？哎呀，艳红啊，你听我说哈，哎，这乡下呀，空气好，我们呢还能种种地啊，对对，活动活动筋骨，不错啊。妈，我跟你说啊，绝对不行。都都这么大岁数了，那肯定得跟儿女在一块儿。那这样我们也方便照顾你们呢。说你们这时候回老家去，这算怎么回事啊？你爸，妈，这事儿您就别想了。其实您老俩在这儿住着，对我们帮助特大，真的。哎呀，再说您都这岁数了，您说回去住，万一有个小三小病的，我们赶过去都来不及。别瞎想了，就在这儿住啊！这房子收拾收拾就好，不要紧的。那大志啊，我们现在身体又没问题，老是跟这儿住下去啊，这。实在是不方便。哎，再说，也影响孩子学习。是呢，放心，啊，我们俩会照顾好自己的。啊，艳红，我跟您说啊，绝对不行，你们绝对不能回老家去。你你们老两口在这个城里住惯了，那怎么还还还还回去那个山沟里头去受罪去？干嘛呀？艳红，你再好好想想。不想了。闹得乱七八糟，都是你宝贝儿子给弄的。不行，我还得找他去。哎呦，那什么，大志啊，我出去一趟啊，你你把那东西大概规制一下，回来我再仔细弄。哎，艳红，哎哎，你去哪儿啊？艳红，小强，前去。这这孩子，你说。哎呦喂，姐，这卡我不能还回去，你还回去我我我怎么办呀我？我你说我现在什么情况呀？我现在就指着爸爸这点工资我活命呢，我还回去我怎么我怎么办呀？我，再说了，人家爸妈想的也对呀、啊，去农村农村那多多好呀、啊，农村咱首先空气好，对吧？你你你还可以在乡下种菜不是吗？那种菜那多绿色多有机，那多适合养老啊，对吧？乔杰，你说这话等于放屁，你知道吗？那老家的条件你不是不知道，跟城里有法比吗？买菜不方便。交通不方便，就跑上趟厕所都得跑出二里地去啊！那爸妈都那么大岁数了，你说万一有个病有个灾的怎么办啊？啊！你是爸的亲儿子，你怎么就不知道为他们着想呢？啊，让他们享享福多好啊！还让他们上那儿受罪去？行，你良心呢？让狗吃了！姐，那是我跟我爸妈的事儿，你关你什么事儿啊？再说爸妈都没说什么话呢，你在那说什么呀？你说你你爸妈回乡下，那总比看着我在这没吃没喝饿死强吧？乔姐，你没吃没喝饿死，那是你活该自找的。谁让你一个大老爷们儿成天在家闲着呢？你出去找工作不行吗？啊，你以为你在家待着能待出钱来啊？你说你成天让爸妈给你钱花，害不害臊？要不要脸？真是的，我跟你说，你就是一个寄生虫，害人精。老张家那那把我赶出来，都是因为你。我跟你说，我还没给你算账呢。你赶紧的啊，把你爸的工资卡给我拿出来，要不然的话，我跟你没完。没完你能怎么着啊？弄死我？我就不给。给不给？不给啊。不给。不给？怎么了？不给。不给。不给，不给，怎么了？快点，拿出来！干嘛呀你？拿出来！你怎么回事？干嘛呀？你没完了你！没完了你！我看你是我姐，你以后再敢动我，你小心点！我跟你说，小姐，你混蛋你！哎呀，艳红啊，艳红，艳红，哎呀，别哭了啊，别哭了，别哭了，来坐坐。结婚，你又不是不知道，别跟他一般见识，啊！哎呀，行了行了，艳红啊
，我跟你爸呀，真是在城里住够了，想去乡下清静清静。啥时候烦了，我俩就回来了，啊？就是就是，你妈说的对，啊，到时候我们再回来，就当是我们俩，呃，出去旅游去散心了。哎，别哭了，闺女，不哭了。哎，听着没有啊？哎呦，大刘，你你不，你听我说，这次真的是救命的事儿。不，我把我爸那工资卡上钱全花完了。我原本想呀，我偷了我老婆的钱，我我想翻本去。可惜，谁想那么背呀，全是给输了。不，大刘，我你你真的得帮帮我。我现在我老婆还不知道我偷钱这事儿呢，要知道了非得弄死我不可。大刘，我真是不跟你开玩笑，我求你了，你这就是江湖救急，大刘，求你了啊！哎，兄弟，我这还拆东墙补西墙呢，你不能过河，自身难保啊！不是，大刘，我给你，大刘，大刘，大刘，什么兄弟呀、啊，这是？玉梅，玉梅，李姨，什么事儿啊？你爸拉肚子了，我那没有药了，我记着你这有啊，给你打电话一直占线儿。对对，有有有，我我去拿，你等会儿啊。李姨，包药不要紧啊，不行咱们就送医院。没事儿，岁数大了，经不起折腾了。哦，那我去看看啊。哎，去吧。那个一次吃三颗，嗯，哎，玉梅啊，嗯，你和九丽怎么分开睡了？什么事闹这么僵啊？啊，快快给我说说啊！来来来，哎呀，还不是因为那个刘佳琪，那女人简直是太坏了。我看她呀，老是想勾引九丽，有一次都被我撞见了。哎，记着给她系领带，就把身子往她身上贴。我实在是气坏了，我就找她骂了她一顿。结果他回头就跟九丽说：“说我打他，还把他给打流产了。”哎呦，就因为这事儿，九丽呀一直都跟我怄气呢，已经很长时间都没有理我了。刘佳琪怀孕了，我怎么不知道啊？艳红没说呀。流产的事儿是真是假呀？应该是真的吧，医院证明都有啊。不过我也觉得奇怪啊，你说他就为了治我？能把自己的孩子都给打掉了。不过李姨，我发誓，我绝对没有打他，我绝对没有打他，他就是在诬陷我。这个人太卑鄙无耻了。咱不管他怎么想的，你记住了，不能对九丽这么冷，不能这么冷下去。那谁让他也这样跟着冤枉我呀？我看谁扛得过谁。你这不傻吗？你这不是主动把自己的丈夫往别的女人身上推吗？你好好想想我的话。啊，不管怎么着啊，你对九丽不能这么冷下去了。你服个软，认个错，你这样坚持下去，对你不利，啊。东西累坏了，哎呦，还多累！快快快，全让锻炼身体了。哎，我跟你说啊，这不是我买的，是我个老姊妹，她卖水果的，她办别的事儿去，怕这水果烂了，都分给我们大伙了，我也吃不了，给堂妹拿过来。哎呀妈呀，你大孙子就爱吃水果，他看了肯定高兴。他真长身体，多吃点水果好。哎，你这要出门啊？去哪儿啊？嗨，还不是为了乔杰的事儿忙活吗？嗯，真好吃，你也吃一个呀、啊？我不吃。哎，乔杰又怎么了？哎呀，没什么。我呢，就是看着他整天一个人在家啊，游手好闲的，我看着难受。我这不嘛，想找我那同学，呃，走走后门，给他找个工作，让他干干。这正事儿，他是能有工作，你也少操点心。嗯。乔杰啊，是没少让我们家人操心。呃，说他跟他老婆要要怀孕，结果把我爸妈给赶到我这儿来了。人家现在肚子也没大起来，把我们家房子给租出去，多气人！哎，刘佳琪怀孕又流产，这事你不知道啊
，刘佳琦怀孕了啊？不知道怎怎么还流产了呢？还有你不知道的呢？啊！我跟你说啊，这何玉梅啊，怀孕刘佳琦和张九丽啊，勾勾搭搭啊。何玉梅呢，就找了刘佳琦，把他臭骂了一顿。这刘佳琦呢，又找张九丽，哭诉，说自己怀孕了，被这个何玉梅给打流产了。何玉梅委屈的够呛。这何玉梅她下。他干嘛？他打人，反正他打流产了，他太狠了吧？谁知道是真是假呀？哎，何玉梅就说他没打，刘佳琦就说打了，反正医院有证明，为这两口子好久都没说话。哎妈，这刘佳琦怀孕的事儿，没听我妈他们说过呀。那乔杰那个大嘴巴啊，要是他媳妇真怀孕了，那早就跟我们说了，他绝对不会藏着掖着的。乔杰是不是不知道这事儿啊？不行，我得我得打电话，待会儿问问他。啊！他呀，姐，干嘛呀？我正睡着呢。佳琪怀孕了，又流产了。可以啊，李总，来试一试。哎，这个还不错。嗯。歪了。打的蛮好的。行。你嚷嚷什么呀你、啊？我在外面跟客户谈生意呢，这是一个大单子。你知道我把这合同谈下来，我能拿多少提成吗？你老实跟我讲，你到底在哪儿呢？行了行了行了，有什么话晚上回家再说，啊？烦不烦人啊你？佳琪啊，这么忙啊？张总，打电话问我一个文件放在哪儿，现在没事了。李总，你再教我打球吧。来来来，先喝口水。哎，好。哎呀，我这球怎么打的是歪的呢？慢慢来，慢慢来。这也是个力气活儿都可以提出来，啊，邱总，你先说说吧。啊，你说一下，这个质感的话，感觉就是个塑料，有点压的过于。喂，您找哪位？我个人有点过于偏暗。啊，张总在开会，你等一下。成本和质量的话，这那。张总，你按人来的电话。就是我在忙着呢，不方便接。你问他什么事儿？呃，他现在忙。接不通。哦，好，好，我知道了。这睡觉还能弥补一些质量上的。赵总，他说晚上等您回去吃饭，让我一定要告诉你。嗯，知道了。哎，坐吧。没有了。
么风风火火的喊我回来干什么呀？整的还挺严肃啊！你是不是怀孕了？你怀了孕，又流产了。你为什么要瞒着我呀？这么大的事，你怎么不跟我说一声呢？怎么回事啊？这是，啊？你倒是说话呀你！哎，佳琪，佳琪，佳琪，你怎么了，佳琪？这怎怎么了？怎么了？啊！我一直不敢告诉你，我怕你难过。我前一段时间是怀孕了，我从医院确诊回来的路上，我遇见了何玉梅。她说，她说我跟她老公张九丽有关系。我说，这怎么可能呢？我老公对我这么好。他还省吃俭用给我买小狗，可是他，我说什么他都不听，他不听我解释，他把我推倒了在地上。我们的孩子，孩子就没了。王八蛋！佳琪没事儿，没事儿，有老公了啊。绝对我饶不了你！你怪不怪我？不怪不怪，佳琪，我怎么能怪你呢？佳琪，没事没事了，没事了啊！有我呢，有我呢啊成这样啊！你慢点儿，给我，给我，没事吧？想不想出啊？哄你高兴，你还蹬鼻子上脸了，你到底什么意思啊？我再跟你说一遍啊，你别烦我，我累了。我怎么烦你了啊？我怎么烦你了？哎，这么长时间了，你还把这个家当家吗？还把我当你老婆吗？你到底怎么回？你别喝了，你给我说清楚啊！今天你要是不跟我说清楚，你别想睡觉。不睡就不睡，稀罕。
。喂，老张啊。晚上早点回来啊！我给你做好吃的。做什么好吃的？不告诉你，早点回来就是了啊！哎，彭一飞，彭一飞，你给我出来！哎呀，彭一飞，别管我！我说你别管我，我就我想，这跟你没关系，我找何玉梅。何玉梅，何玉梅，给我出来！何玉梅，你给我闭嘴！在这儿呢。何玉梅，乔姐，你把我老婆打成……你让什么让呀啊？你让什么让？我何玉梅在这儿呢。你跟他疯狗似的，在我们家院子里嚷什么嚷啊？乔姐，你别着急，有话说清楚，别让他犯浑啊！好，我说清楚，他把我老婆打流产了，害得我没孩子。我今天要让他一命偿一命，我有错吗？你滚，我滚！你不能动手啊，你要出人命啊！你甭管我，小姨妈，你把血溅你身上，我跟你说。妈，过来，过来，过来，过来，过来，过来，来呀！我告诉你啊，别以为你拿根棍子我就会怕你。我何玉梅从小不是被吓大的，想来找我算账是吧？我还想找你们算账呢，你们俩疯了吧？无中生有，弄出个孩子，还想讹我、欺诈我啊！我告诉你，没门！你太可笑了！哎，我有医院的证明，我们有孩子，这难道不是事实啊？你今儿你必须得赔偿我，你不赔我三万块钱，我我真的不死你，你知道吗？你信吗？小姐，你来，你来，你来，你来，你干嘛呀？玉梅呀，你认个错吧！好汉不吃眼前亏呀！啊，我认什么错？不是我干的事儿，凭什么要让我承认？乔姐，你想讹我钱是不是？想跟我耍恨？我告诉你，你选错人了。我不可能给你一分钱。有种你现在就打死我，等着法院判你来诬告罪、敲诈罪和故意杀人罪。哎呦，我害怕！你来呀，你来呀，来呀！你是不是还想再进去一次？你要是愿意的话，我现在马上就打幺幺零报警。行啊，何玉梅儿，挺会玩啊，玩儿挺狠啊。我跟你学的。好，那我也告诉你，我乔杰一定不会善罢甘休的。你给我记住，记住啊！你流氓、混混、什么东西！这不是乔杰吗？来找你媳妇儿，真不巧，她不在，出去见客户去了。我知道，我找你，找我，找我什么事儿？你老婆把我老婆打成流产了，害得我没孩子了，这事儿不能就这么算了吧？你说我不来找你，我找谁去啊？乔杰啊。我知道这事儿是我老婆做的不对，给你们造成了很大的伤害，真的。我替她向你道个歉，实在对不住。其实这段时间我一直在想该怎么赔偿你们。今天既然你说了，那你就说吧，怎么个赔法？哎呦，我的哥呀，我我真是没想到你。你居然是这么通情达理的一个人！哎，我早知道你这么通情达理，我就不用去你们家了啊！你去我们家了？对呀、啊，你老婆都她都打电话打幺幺零报警抓我，她简直就是混蛋！我老婆那人你都甭搭理她，她现在已经疯了，可不是吗？哥，你是个痛快人，我也是个痛快人，三万块钱，你给我三万块钱，咱们这事儿就算了吧。三万块钱？对啊，看在佳琪的面子。我就不去法院告了，你最好嘛就是同意，要不同意呢，也没事儿，那我就得回去琢磨琢磨这事儿，是吧？会有什么后果？要不你也琢磨琢磨？不用，三万块钱能解决问题吗？能啊，行，我给。
，哎，妈妈坐。行行，先坐一下。坐。爸，喝啤的还是喝白的？好，哟，上次那酒还没喝完，没开车吧？不开了，今天陪爸喝一杯。大家好久没有聚在一起吃饭了，今儿人齐。今天我和玉梅多做了几个菜，大家好好的吃吃啊。哎呀，今天做了这么多好吃的啊，大伙儿都悠着点啊，别撑着了。今天你多吃点啊，爸啊，这是你最爱吃的藕片啊，来。圆圆啊，你尝尝菜。看我的手艺提高了没有？嗯，九丽啊，我跟你说，家里一有上口的菜啊，你爸就念叨你。今天给你爸好好喝一个，没问题。爸，来，敬你一下，身体健康啊！好好，一定是不能开车啊！不开了。嗯，吃吧，吃吧，吃吧，吃吧，吃吃菜啊，吃菜，吃起来啊！哎，圆圆。你怎么不吃啊？吃啊，那么多菜。啊，我有一件事情要宣布，我要结婚了。啊？什么？嗯、圆圆，跟谁呀、啊？什么时候啊？怎么大伙都不知道呢？哎呀，这么大的喜事儿，一点迹象也没有，是不是跟我们玩这个踏雪无痕呢？没你想的那么复杂，就是没有确定的事情，我觉得也没有必要跟你们说。圆圆，你这什么时候认识的？他干什么的呀？就是啊，呃，他叫贺文庆，是推销厨具的，啊，我们是在火车上认识的。认识已经五个月了，啊，彼此很相爱，所以准备马上结婚。哎，元大喜事大家举杯，为他祝福吧，来碰一杯吧。对。圆圆，我想你一定找了一个特别如意的郎君，来，我先给你碰一个。谢谢。既然我们要结婚了，嗯，我觉得你们也应该认识一下。他就在门口，我把他叫进来。他在门外，他都来了。哟，这赶上饭口，哥为什么不让他进来呀？快让他进来吧，我去拿双筷子去啊。啊，妈，我帮你吧。我去拿啊！哎，哎，怎么从来没听他说过呀？我也不知道。突然冒出什么原因来？哎，我给你介绍一下，这是我爸。你好，嗯，这是大哥啊，哎，你好，晶晶，大嫂，你好，嗯，这个廖敏，嗯嗯，啊啊，你就叫他李姨吧。啊，你好，那我我自我介绍一下，呃，我叫贺文庆，是圆圆的男朋友，初次见面，请大家多多关照啊。哦哦，那坐坐吧。啊，对对对，快坐坐，坐下吃饭。哎呀，小贺呀，你说你这突然来，我们这家常菜，以后你来的时候我提前告诉一声，我给你好好做几个菜啊。哎，好嘞。哎，你也多吃点啊。听圆圆说，你是做推销厨具工作的，对，这行业不错，销售这个职业特别锻炼人，能长见识、开眼界，还能积累资源。最主要的是啊，能掌握处事之道，这里面的学问可深了。我不知道你知不知道，好多公司的大老板啊，最早都是从销售这个行业开始的。我跟你说。
。我儿子大志有个同学就是干这个的，一开始他是跑销售的，后来呢自己开了公司，哎呀，效益可好了。哎，做推销啊，没意思，挣再多钱有什么用呢？还不是俗不可耐，满身的铜臭味。钱是什么呀？钱就是粪土。生不带来，死不带去。我最讨厌那种人，就是有几个钱，就不知道自己是谁了。可悲呀、啊！我这辈子最遗憾的就是选错了职业。明明满腹的激情和学问，却偏偏阴差阳错，做了一个枯燥无味的推销员。我都经常为我自己的这份俗气感到愤怒，感到悲伤。那你想做什么呀？我想做一名诗人。我想把这世界万物，美好的、丑陋的、纯洁的、粗俗的、动态的、静止的，所有的、所有的一切，都融汇在我的诗句当中。小贺，你吃菜。让那热烈的激情，随大海一样奔腾。让那热烈的希望像天空一样辽阔。辽阔。我愿意把我的所有都奉献给艺术，去开启那智慧大门。大门。哪怕……那那……小贺，吃鸡，吃鸡。哎呀，你别打岔呀。哪怕……哪怕付出我的一切，这才是我想要追求的生活。贺文庆，你叫贺文庆是吧？对。当一名诗人，当然是挺浪漫、挺伟大的哈。好吃吗？不过你有没有想过，为此要付出很大的代价？你别怪我说话不好听哈。我们学校原来有位老师就这样，家里条件吧挺差的，父母呢身体又不好，老婆也没工作，全家就靠他一个人养活。可他后来突然有一天他就不干了，一个人跑到深山老林里面，要过那种所谓的原始人的生活，去搜集什么，呃，野生动物的生活资料做研究。哎，圆圆，先听我说，啊，后来啊，他家也不要了，工作也不要了，一走就是好几年。他老婆当然就跟他离婚了，父母呢也都相继过世。听说老人家走的时候啊，特别凄惨。我们学校所有的老师都骂他是个混蛋。其实一个人追求理想啊，追求自己想要的生活艺术，不是什么坏事儿。不过不能没有责任感。比如说像他那样条件的，抛家舍业，什么都不要了，去追求所谓自己的理想，其实我觉得是挺自私、挺没有道德的。你认为呢？我绝对同意，这种人不叫人，父母都不管他能叫人吗？这种人呐、啊，他就应该到月球上跟那个玉兔嫦娥，哎，跟他们一块生活去。<笑>俗，真俗啊！不过我倒是还挺佩服你那个那个同事的，我觉得。人呐，要有所追求，对吧？嗯。人要有追求，就得时时刻刻都有那种肯为追求奉献自己一切的那种精神，对不对？如果连这个都没有了，那咱们还追求什么呢？对不对？那社会还怎么发展？国家还怎么进步？那就更别提那些，呃，那些艺术的创作啊，经典的东西是怎么来的了，对吧？小贺，他们谁爱去谁去，咱不去。啊，得，咱咱甭甭说这个了啊，这哪是一般人能懂的道理啊？正所谓，交朋友容易，知音难求啊。菜吧
。爸，廖敏说你找我，什么事儿？你看看啊，圆圆，她找那主，这不是踩着云彩卷呢吗？文清，对不起啊，我们家的人。圆圆，我总算是能够完全理解你在这个家里生活有多么痛苦了。这是一个令人窒息、俗不可耐的家。我一定不会让你在这个家里待下去了。这浓郁的腐朽气息，弥漫着整个院落。我要带你走，我要带你去寻找一种高雅、清新的新生活。相信我，啊！我渴望这种新生活早些到来，吹散我头上挥之不去的阴霾。好词，我喜欢。什么呀，这是啊？那你说，这圆圆要是找了这样的主，那不请等着要倒霉吗？我也觉得这个贺文庆不踏实，说话云里雾里的，不着边这每句话跟炸弹似的，说起来吓人呢。那你他是不是想做事，人想疯了？圆跟这样人过能行吗？是啊，你们说的对。我看这贺文庆啊，是性格上有缺陷，而且还很偏激。这种性格的人，自私。只会照顾自己，肯定的呀。我担心圆圆啊，跟着他将来会受苦的。哎，九丽啊，嗯，圆圆呢，一直跟我怄着气，我的话他肯定不听。你去做做工作啊，你劝劝他，你就说他俩不行啊，让他们赶紧分手。那什么样的人没有啊？非得找他呀？圆圆，你说你们这家人啊，你爸性格怪异。不苟言笑，从头到尾跟我一句话没有。还有你那个后妈，表面上看起来挺温和，她都不知道自己笑起来有多假，一看就是一个笑里藏刀，竟在背后算计人的主。让圆圆啊，冷静冷静，千万不能拿结婚证。跟她说呢，这过日子要踏踏实实的，不能吟诗作画这么浪漫。是啊，还你那个大嫂，对吧？那更是俗不可耐，我开口没两句，他就教育我，给我举例子，还拿话挤兑我。这种人，他根本就不懂得尊重别人。你说我跟这种人，我怎么交流，怎么沟通？文清，你真是火眼金睛，一语中的，寥寥几句就刻画出我们家的众生相，真是太真实了，太准确了，太生动了。什么牛鬼蛇神我没见过，什么大场面我没经历过，你是没看见你们家人看我那眼神，那分明就拿我当一怪物看。但是我不在乎，我就是要与众不同，我就是要特立独行，我就是要从心底发出撕心裂肺的呐喊声。我坚决不跟庸俗同流合污，你支持我吗？啊，我支持你。要不我怎么会跟他们没有话讲呢？对呀、啊，不。是我根本就不想跟他们说话。太对了。哎，还有那个那个廖敏，哎，就是你跟我说的那个。丧门星。对对对，就是他。你看他耷拉着脸啊，坐那儿不阴不阳的，一看就知道心里没好事儿，一定就在在算计人家。哎，你大哥人倒是还不错，挺和气的，也很善良。只可惜啊，在这混浊的世道里，待的时间太久了，已经被污染了，就像一个。没有灵魂的躯壳一样，机械般的运转着。自己还不知道，这是最可悲的。啊，李，你们也别着急，你们不说啊，我也想劝劝圆圆。结婚本来就不是一场儿戏，不能一时冲动。可不是嘛，我这就跟圆圆去说说去啊。圆圆，你太可怜了，在这个家里没有人懂你，没有人欣赏你，但是我懂你，我欣赏你。并且我爱你，我要带你走，我要带你去过那种单纯的、浪漫的、幸福的生活，让你永远脱离这个家的痛苦，好吗？好，文庆，你赶快把我带走吧，让我赶快离开这个痛苦的地方。很快，圆圆。啊，我大哥叫我，你等我一下。
。圆圆，只要能和你在一起，我愿意和全世界为敌。等着我回来。你找我有事儿啊？来来，先坐下。哎呀，你有什么事儿赶紧说吧。那谁，文清还在屋里等我呢。你就先坐下吧。啊，哎，哥跟你说的事儿，来。什么事儿啊？圆圆，从小到大，哥骗过你吗？没有啊。你怎么会突然问我这个呀？你还记得小时候，每一次在学校里被人给欺负，是不是我和你二哥？帮你出头摆平呢？是啊，要不怎么说有哥就是好呢？我还一有啊，就有两个。<笑>我那些同学啊，可羡慕我了。那时候我可快乐了。哎，对了，哥，你记不记得有一次咱们三个人去后海划船？咱们划船的次数多了，你说哪一次？啊？哎呀，就是我十岁生日那次。当时天挺冷的，我非得闹着让你俩带我去划船，结果我不小心。把书包掉到湖里去了，你跟二哥跳到湖里去帮我找书包，<笑>书包是找着了，可是啊，你俩的鞋都丢了，冻得哆哆嗦嗦的，回到家里还被老爸一顿臭骂。哎，我跟你说，当时我心里挺难受的。那一次啊，可把我们俩冻惨了。别看你小模小样的，还挺会关心人的，一会儿啊搓搓祥子的手，一会儿又转过来搓搓我的手，把你给冻坏了。那鼻涕花都快过河了。哎呀，想想咱们那时候多开心啊！哎，啊，自从你们俩各自成家以后啊，你们就对我没那么好了。还有，现在二哥也不在了。其实啊，大家一直都挺关心你的。尤其是关心你的婚姻大事，大哥，你是不是觉得我们两个不太合适啊？我真的觉得，你们俩在一起真的不合适。怎么不合适了？是，他这个人呢是有那么一点点清高，可是这证明他直率，他纯洁，他不装啊，这不挺好的吗？那不叫清高，也不叫纯洁，那是自我、愚昧和不负责任。哥现在是站在一个男人的角度，在替你分析。如果一个男人他没有责任心，就根本不配拥有一个家庭。你信不信吧？你要跟了他，你付出的肯定比他多得多。到时候啊，吃苦受罪的是你。哎呀，行了，大哥，你不要再说了。我觉得你们根本就不是一路人。就像文庆说的，你太世俗，太混沌了，你根本无法理解他的纯粹和伟大。他敢跟这个媚俗的社会说不，他和这个世俗的社会格格不入，所以才会引起你们对他的不满。愤世嫉俗不是生活的全部，一个人他也改变不了社会。现在谁爱跟什么幻想、虚无缥缈的诗过一辈子？你也别着急了，儿女长大了，婚姻的事儿都他们自己做主了。可我也不能让他往火坑里跳啊！咱们都是过来的人，这一打眼就知道他是什么人。真真的，咱们看得清，你看得清不行，还得圆圆看得清。哎，我对不起他死去的妈呀！这孩子都是我给惯坏的，可这苦果子我吃行，我不能让孩子吃啊！老头子，你别自责了，婚姻这个事儿呢，也不是你一个人能做主的，你心思尽到了就行了。不行。我真得跟他好好谈谈。哎，你别急啊，酒力不是正跟他谈的吗？稍安勿躁，稍安勿躁啊！来来来，说，俗，你你简直是俗不可耐。不管俗不俗，这就是现实。你现在啊，就掉在这虚幻的世界里，不能自拔。圆圆，你就听哥一句话，好好想一想。哥是不会害你的。哎呀，大哥，咱们这个家没有一个纯洁的人，你们每个人都盘算着你们自己那本账，还有一个糊里糊涂的老爸
，我算是对咱们这个家彻底的失望了。可是文庆的出现，就像是老天派来拯救我的使者。我已经决定了，我要永远跟他待在一起。你说什么都没有用的。圆圆，这丫头脑子烧坏了吧？